गुरुपूर्ण গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ এটা যদি ঠিক না থাকে তাহলে অনেক গাদার মতো পড়ে যাবা ভালো রেজাল্ট হবে না সো ফিজিক্স নোট করার জন্য প্রথমে নোটটার মধ্যে চ্যাপ্টারের নাম দিবা তারপরে সব ফর্মুলা একসাথে ডিটেইলসে লিখবা ফর্মুলা ডিটেইলসে লেখার মানে হলো ফর্মুলার সাথে যদি ছবি লাগে ছবিও আঁকবা ধরো এই এই বাক্সটা আঁকছো তারপরে বল দিতাছো বাক্সটা তরণ হইতাছে বাক্সটার ভর এম বল দিছো এফ असुविधा दी प्रथम समस्त पुरो चैप्टर सबगला फर्मुला के एक साथ डिटेले लिखवा डिटेल लेखार मान हलो को एम की एफ की तरह ए फिजिकल टेम ए फर्मुला लेखा मान क्या ना खाली ए फिजिकल टेम ए लिखे रखला साथ ही जो एक छोट मैथ स्म मैथ गणित दीते हैं अंक मैं सूत्र बोझार जो जो तुम लागे एक अंक दिया रखो तुम से सब चे इजी एक अंक दिए रखते कठिन किसुना लिखवासिकले নিজের নোটের মধ্যে গুছিয়ে রাখবা এগুলা দিয়ে আসলে ঘ নম্বরের সিদ্ধান্ত নিতে হেল্প করবে এটা এগুলা দিয়ে ঘ নম্বর প্রশ্ন সমাধান করা যাবে কনসেপ্ট আর বেসিক এগুলোকে আলাদা করবা আর বাকি কোনো কষ্ট কষ্ট লাগে এরকম কোনো অঙ্ক টঙ্ক থাকলে সেগুলোকে শেষে তুলে ফেলবা এটা হলো ফিজিক্স নোট করার টেকনিক আমি একটু বুঝিয়ে দিই একটু তোমাদের সামনে করে তোমাদের সামনে আমি এখন একটা নোট কেমনে করে ওইটার একটা এক্সাম্পল ডেমোস্ট্রেট করতেছি রেডি হয়ে যাও দেখার জন্য আমি এই যে একটা সাদা খাতা নিতেছি দেখো সাদা খাতা নিলাম সাদা খাতার মধ্যে আমি প্রথমে ধরো চ্যাপ্টারের নাম লিখতাম ধরো ভেক্টর আসলে আসছে আসবে আসবে লিখি নাই তো আসবে কেন আচ্ছা লিখলাম ভেক্টর এরপর ভেক্টরের মধ্যে মনে করো আমি একটা ভেক্টর এ যদি থাকে something 2i hat plus 3j hat plus 3k hat, 4k hat এরকম থাকে তাহলে ওইটার মান নির্ণয় করার সূত্র লিখতেছি মনে করো নোটের মধ্যে তাহলে এইভাবে করে লিখবো যে এইভাবে করে মান নির্ণয় করতে হয় তারপর লিখে রাখবো এমনি করে মান নির্ণয় করতে হয় মান সো এটার আরেকটু যারা আরেকটু কম বুঝো তারা তারা এরকম করে নোট করবা যে x অক্ষ বরাবর 2 y অক্ষ বরাবর 3 z অক্ষ বরাবর 4 আছে এই তিনটা ভেক্টরের লব্ধি ভেক্টর হলো এ মানে এ হইল এই জিনিসটা তো এইভাবে ছবি আঁকলাম এটার নাম ছবি এটার নাম হলো ব্যাখ্যা মানে মান যে এটা লেখলা আর এইটা হলো সেই সূত্রটা সরি এটা হলো সেই সূত্রটা যেটা ইউজ করতো এভাবে করে একটা দুইটা তিনটা যত সূত্র আছে আমাদের টোট ওভার পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা এরকম এরকম যত সূত্র আছে সবগুলো একটার পর একটা আসবে এগুলা হইল 
একটা মডিউল তোমার নোটের একটা অংশ এটার নাম মডিউল 1 মডিউল 2 তে কি বলা হইছে কনসেপ্ট আর বেসিক হইলাকে একসাথে করতে কনসেপ্ট আর বেসিক কেমন জিনিস সেগুলা যেমন তোমাকে বলা হইছে ক্রস গুণন করলে কেন sin θ আছে ক্রস করলে কেন sin θ আছে ডট করলে ডট গুণন করলে কেন cos θ আছে এই সব প্রশ্নের উত্তর তুমি ধরো লেখা রাখলা যে এই ক্রস গুণন করার মানে হলো দুটো একটা ভেক্টর আর একটা ভেক্টরের সাথে লম্ব হবে নিয়ে গুণ করা বা একটা ভেক্টর আর একটা ভেক্টরকে কত জোরে ঘুরাইতে পারে সেই অ্যাবিলিটিটা বোঝা যাবে ক্রস গুণন দ্বারা তাই আমাদের sin উপাংশ আছে তুমি তারপরে ছবি একে ব্যাখ্যা করবা ওই যে cos উপাংশ আর sin উপাংশ দিয়ে আমি তোমাকে বুঝাইছিলাম ওগুলা তারপরে ক্রস ডট গুণনের মানে হলো দুটো ভেক্টরকে একই দিকে নিয়ে গুণ এভাবে করে ব্যাখ্যাটা লিখে রাখবা তারপর লিখে রাখবা যে নদী নৌকা আরম্ভ করার সময় লম্ব ভাবে যত উপাংশ থাকে সেটাকে আমরা বলি ভি ওয়াই সেই ভি ওয়াই ব্যবহার করতে হবে এস ইজ ইকুয়াল টু ভি টি এর মধ্যে এই জায়গায় মানে ওয়াই উপাংশগুলো যোগ করে ভি এর জায়গায় এস ইজ ইকুয়াল টু ভি টি এর জায়গায় বসিয়ে দিলেই নদীর প্রস্থ এবং নদী পার হইতে টাইম এক্লাভেট করা যাবে এগুলো সবই কনসেপ্ট তারপরে ওই যে গাড়ির সামনে কাজ ভিজবে কখন পিছনে কাজ ভিজবে কখন এই নোটগুলো কনসেপ্টের আন্ডারে চলে আসবে এটা ফর্মুলার আন্ডারে না তারপরে এই যে আজকে ক্লাসে বা সামনে ক্লাসগুলোতে পড়াবো কার ডাইভারজেন্স গ্রেডিয়েন্ট এগুলো দিয়ে কি হয় না হয় এই সমস্ত কথাবার্তা এটা হলো মডিউল 2 নোটের মধ্যে থাকবে তোমার মডিউল 3 তে কি থাকবে আদার্স আদার্সের মধ্যে ধরো কিছু সংজ্ঞা থাকতে পারে সংজ্ঞা আসলে নোট করে কুলাইতে পারবা না অনেক সংজ্ঞা আছে সংজ্ঞাগুলো বই দাগিয়ে ফেলবা ডেফিনিশন বা সংজ্ঞা বই দাগিয়ে ফেলবা তাহলে মডিউল 3 তে কি দিবা আদার্স মানে কিছু জিনিস কত থাকবে যেটা তোমার নিজের মত নোট করে রাখতে ইচ্ছা করবে যেমন হইতে পারে যে একটা কঠিন হার্ড ম্যাথ হার্ড ম্যাথ বা হার্ড সিকিউ কোন কোশ্চেন আছে সেটা প্রশ্ন সহ তুইলা নিজের কাছে রাখা দিবা যেটা তোমার খুব কষ্ট লাগে এটা হয়তো পরীক্ষার আগে দেখে গেলে সুবিধা হবে এরকম জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখবা আদার্সে এটা হলো মডিউল 3 তো এই তিনটা মডিউলে তোমার এক একটা চ্যাপ্টারের নোট হবে সো এক একটা চ্যাপ্টারের নোট কত পেজটা হবে মোটামুটি দুই থেকে তিন পেজের মধ্যে শেষ একটা চ্যাপ্টার এর থেকে বেশি পড়ার সময় তুমি পরীক্ষা হলে পাবা না এরপরে একটা ম্যাপ বানাতে হবে পুরো বইয়ের উপরে এটা কিন্তু চ্যাপ্টারের উপর না ফর্মুলা ম্যাপ বলে এটাকে ফর্মুলা ম্যাপ এই ম্যাপটা খুব ছোট 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 করে লিখে এক একটা চ্যাপ্টার মনে করে এখানে ভেক্টর শেষ তারপরে এখানে নিউটনিয়ান মেকানিক্স এখানে শুরু করলা করো করো করলা এরপরে আবার এখানে লিখলা মনে করো এরপরে লিখলা মনে করো এখানে কাজ ক্ষমতা শক্তি তারপরে সূত্রগুলো লিখলা এখানে সূত্রের সাথে ব্যাখ্যা টেখা কিছু দিবা না খুব ছোট কোনো ছবি থাকলে দিতে পারো এত ডিটেইলস না এখানে যেমন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের আন্ডারে ডিটেইলিং করেছো এই ম্যাপের মধ্যে সেটা করবা না ম্যাপের মধ্যে খুব ছোট ছোট করে দিয়ে ফেলবা এরপর আবার চ্যাপ্টারের নাম লিখবা তারপরে সূত্র সবগুলো লিখবা একটা পেজের মধ্যে মোটামুটি চেষ্টা করবা তোমাদের শর্ট সিলেবাসের ফার্স্ট পেপারের ফুল কভার করে ফেলতে ফার্স্ট পেপারে যত সূত্র আছে এক পেজের মধ্যে একদম পিপটার মতো ছোট করে লিখবা আর সেকেন্ড পেপারের জন্য এরকম আরেকটা ম্যাপ বানাবা এক পেজে তুমি দিন পড়াশোনা করে মাথা গুটিয়ে মরে যাও তাতে কিছু আসে যায় না তোমার ব্রেনের মধ্যে তথ্য গুছিয়ে রাখতে না পারলে কোনোদিনও ভালো রেজাল্ট করতে পারবা না এটা একদমই প্রমাণিত সত্য কথা তাই যারা ফাঁকিবাজি করে খুব কম পড়াশোনা করে আমার মতো বইয়েতে চান্স পায় সব জায়গায় চান্স পায় দেখাইতে চাও তাদের জন্য এই নোট করার টেকনিকগুলো বলা হচ্ছে এবং আমি অলরেডি একবার বলে ফেলছি তাই সঞ্জিতার জন্য ছোট্ট একটু করে রিপিট করব লেট করে আসছে ও প্রথমে বলছি তোমরা একটা মডিউল তৈরি করবা চ্যাপ্টারের নাম দিবা প্রথমে খাতার মধ্যে নোটের মধ্যে তারপর মডিউল ওয়ানের মধ্যে ফিজিক্সের জন্য শুরুতেই ফর্মুলার গুলা লিখবা 
কিন্তু ফর্মুলা ডিটেইলে লিখতে হবে লেখা হইছে এখানে ফর্মুলা ডিটেইলে লিখব ফটো আঁকব এবং ফর্মুলা বোঝার জন্য যদি দরকার পড়ে একটা দুইটা ম্যাথও দিয়ে রাখব তো ফর্মুলা এরকম ভাবে হবে যেমন এ এটা দেওয়া থাকে এটার মান বের করার ফর্মুলা এটা এ এর মান কিভাবে লেখা হয় সেটা আমরা এখানে ডিটেইলিং করে লিখে দিছি এবং একটা ছবি দিয়ে দেখাই দিছি যে এ ভেক্টরটা কেমনে নির্ণয় করতে হয় সো এভাবে করে সামন্তরিক আঁকবা সামন্তরিক সূত্র লিখবা প্রত্যেকটা জিনিসের এক্সপ্লেনেশনটা ঠিক থাকতে হবে আলফা কারে বলে সেটা লেখা থাকতে হবে তোমার নোটের মধ্যে যেন কোনো ভাবেই বই পড়ার দরকার না পড়ে একটা মোটা বই পড়ার সময় তোমার যেন নষ্ট না হয় পরীক্ষার আগের দিন রাতে তো এইভাবে করে ফর্মুলাগুলোকে একসাথে করে ডিটেলে লিখে রাখবা যেন বইয়ে যাইতে না হয় যদি তোমার অঙ্ক থাক দরকার পড়ে প্র্যাকটিস করার তাহলে একটা প্র্যাকটিস ম্যাথও এটার সাথে দিয়ে রাখবা যেন সূত্রটা তুমি বুঝতে পারো সেকেন্ড যে কথাটা বললাম সেটা হইল সেকেন্ড যে মডিউলটা হবে সেটা হইল মডিউল টু কনসেপ্ট এবং বেসিক তোমাদের অনেকগুলো কনসেপ্ট আমি একটু একটু বলি যেমন সায়েন্স এটা কেন হয় ক্রস গ্রহণ করলে কষ্ট এটা কেন হয় তারপরে হইল নদী নৌকার অঙ্কের মধ্যে লন রোলার নদী নৌকার অঙ্কের মধ্যে উলম্ব উপাংশটা নিয়ে আসলে বেগ নির্ণয় করতে হয় তারপরে সরি উলম্ব উপাংশ ব্যবহার করে নদী পার হইতে যে টাইম লাগে সেটা ব্যবহার করা যায় এস এসি কট বিটি সূত্রের মধ্যে এরপর তোমাকে আরো অনেক কিছু বলছিলাম যে কি বলছিলাম লন ডোলার টাইপের যে প্রবলেম লন ডোলার ঠেলার থেকে টানা সহ স্ক্যান এরকম জিনিসপত্র এগুলা হইলো আমাদের কনসেপ্টের আন্ডারে থাকবে এগুলা খ নম্বরের আসবে আর ঘ নম্বরে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে তোমাকে কনসেপ্ট গুলা বুঝলে তো মডিউল টু হলো কনসেপ্ট তোমার নোটে থাকবে মডিউল থ্রিতে তোমার যদি কিছু হার্ড ম্যাথ থাকে যেগুলো কঠিন লাগতেছে সিকিউ টেস্ট পেপার টেপার সলভ করে তুমি দেখছো কষ্ট লাগে ওই ধরনের কিছু ম্যাথ তুমি আসলে মডিউল থ্রিতে রাখবা এ মডিউল ওয়ান মডিউল টু দিয়েই হয়ে যায় কিছু কিছু কেসে আরও কিছু লাগতে পারে ওটার জন্য মডিউল থ্রি আর সবশেষে এখন বলতেছিলাম এভাবে করে চ্যাপ্টার ওয়াইজ নোট করবা নোট করা যখন শেষ হবে তখন পরীক্ষার প্রিপারেশনের জন্য একটা ফর্মুলা ম্যাপ বানাবা ফর মোলা ম্যাপ এটা কেমনে হয় এটা সবচেয়ে ছোট ছোট লেখা দেওয়া হবে এক পেজের মধ্যে একটা এ ফোর সাইজের পেজের মধ্যে তোমার ফার্স্ট পেপারে যত চ্যাপ্টার আছে শর্ট সিলেবাস সবটা নোট হবে এভাবে লিখবা ভেক্টর আর ভেক্টর সমস্ত ফর্মুলা ছোট্ট 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 ছোট করে লিখবা এটার মধ্যে এরকম ডিটেলিং করবা না যেমন অঙ্ক ঢুকে দিছি একটা ছবি আঁকছি এত কিছু দরকার নাই যদি খুব ছোট ছবি আঁকতে ইচ্ছা করে ছোট্ট করে আঁকবা একদম পিপটার মতো পিপটার থেকে ছোট সাইজের লেখা হবে এখানে এরপর ভেক্টরে পরে কি নিউটনিয়ান বলবিদ্যা তারপরে মনে করো কি কাজ ক্ষমতা শক্তি তারপরে এরকম এরকম করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন চ্যাপ্টার বসাবা একটা খাতার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন চ্যাপ্টার বসাবা এখান দিয়ে লিখবা এখান দিয়ে লিখবা আবার এখান দিয়ে লিখবা এখান দিয়ে লিখবা এখান দিয়ে লিখবা এভাবে করে পুরো ফার্স্ট পেপারের একটা পাতা বানানোর চেষ্টা করবা খুব চেষ্টা করবা যদি না হয় তাহলে দুই পেজে যাবা যদি দুই পেজ হয় তাহলে তোমার ব্রেনের জন্য একসাথে পুরো বইটা নেওয়া কষ্টকর হয়ে যাবে এই কারণে এক পেজ বানাইতে বলছি আর শর্ট সিলেবাস যেহেতু এখন এক পেজে নিশ্চিত আসবে এটা আমি একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি সেকেন্ড পেপারের জন্য একই রকম ভাবে এখানে কি তাপ গতিবিদ্যা লিখবা তারপর সূত্রগুলো লিখবা তারপরে কি বলে স্থির তরিত লিখবা সূত্রগুলো লিখবা তারপর চলচরিত লিখবা এখান থেকে লিখবা লিখবা যদি দরকার পরে এদিকে মুভ করে চলে আসবা তারপরে আবার এদিকে লিখবা এভাবে করে সেকেন্ড একটা পাতা তে পুরো দ্বিতীয় পত্রে সমস্ত সূত্র লিখে ফেলবা এটা হলো ফর্মুলা ম্যাপ ডিজাইনিং নিজের হাতের লেখা থাকবে এক পেজে লেখা থাকবে এবং এটা পরীক্ষার আগের দিন এক্সামের আগের দিন এক রাতে এখানে শুধু সূত্রগুলো লিখবা ডিটেলিং না ডিটেইল তো আছে যদি তোমার এই সূত্রের ডিটেইলস লাগে তুমি কোথায় যাবা তোমার নোটের ওই চ্যাপ্টারের এই জায়গাটায় চলে যাবা বুঝছো না মডিউল ওয়ান এর পায়ে যাবা ডিটেইল তো তুমি লিখে রাখছো এখানে আর ডিটেইলিং করবা না এটা হলো পুরো বইটারে একসাথে মাথায় নিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না এই কারণে এক পাতা বানাবা ক্লিয়ার মানে এখানে একটা পাতার মধ্যে ব্যাকটো নিউটনের বলবিদ্যা কাজ করার শক্তি সবগুলো অধ্যায় সূত্র লিখবে একসাথে জি জি সব সূত্র একসাথে এবং সব ঠিক আছে নাকি 
এরপর নিউটনের মলবিদ্যার উপর হাত দিবা এইভাবে হাত দিয়ে ঢাকবা তারপরে বলবা যে মানে নিউটনের মলবিদ্যার যত সূত্র আছে তোমার মনে আছে কিনা এরপরে কাজ ক্ষমতা শক্তিটা হাত দিবা চোখ বন্ধ করে বলার চেষ্টা করবা সব মনে আছে কিনা এরপরে সেকেন্ড পেপারের মধ্যেও সেকেন্ড পেপার পরীক্ষার দিন রাতে কি করবা তোমার ফর্মুলা ম্যাপের সেকেন্ড পেপারের এক পাতাটা বের করবা ওইখানে এই যে তাপ গতিবিদ্যা এটারে এটার এটার মধ্যে হাত দিবা হাত দিয়ে ঢাকবা তারপরে মনে মনে সমস্ত সূত্র বলার চেষ্টা করবা এরপর হাত ধরে দেখবা সব সূত্র ঠিক মতো বলতে পারছো কিনা যদি বলতে না পারো তাহলে তাইলে আর এটা দেখে আবার বলার চেষ্টা করবা না কি করবা বলতেছি পরে বলতে না বললে পরেরটায় চলে যাবা পরেরটার মধ্যে হাত দিবা হাত দিয়ে মনে মনে সমস্ত সূত্র বলার চেষ্টা করবা স্থির তরিতের এরপর হাত সরাই দেখবা পারো কিনা সব কিলা বলতে যদি পারো তাইলে একটা পেন্সিল দিয়ে বা কোথাও দিয়ে দাগ দিয়ে রাখতে পারো অথবা অন্য একটা খাতায় লিখে রাখতে পারো যে স্থির তরিত কমপ্লিট আর এই যে তাপ গতিবিদ্যার মধ্যে একটা দুটো সূত্র মিস করছে তাহলে তাপ গতিবিদ্যা কমপ্লিট হয় নাই ক্রস দিয়ে রাখবা এরপরে তুমি আবার চলতরিতের মধ্যে হাত দিবা চোখ বন্ধ করবা চোখ বন্ধ করে পুরো চ্যাপ্টারের সূত্র বলার চেষ্টা করবা যদি পারো তাইলে কি কারেন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি চলতরিত পারো তুমি ঠিক আছে এইভাবে করে পুরো বইয়ের সেকেন্ড পেপারের ফুল চ্যাপ্টার একটা ফর্মুলা ম্যাপ বানায় সেটার মধ্যে থেকে রিভিশন করবা এখন প্রশ্ন হইল যখন একবারে শেষ সেটটাই হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে তখন দেখবা যে কোনটা কোনটা পারো নাই যে যে চ্যাপ্টার পারো নাই ধরো তাপ গতিবিদ্যা পারো নাই তাপ গতিবিদ্যা সব সূত্র একটা না বলতে পারো নাই খুব তাড়াতাড়ি দশ সেকেন্ডের মধ্যে বা বিশ সেকেন্ডের মধ্যে তাহলে কি করবা এইখানে পুরোটা শেষ করে আবার এটার ধরবা এটারে হাত দিয়ে ঢাকবা তারপর চোখ বন্ধ করে পুরো চ্যাপ্টারের সমস্ত সূত্র বলার চেষ্টা করবা মনে মনে যদি এইবার পারো তাহলে এইবার এটাকে টিক দিয়ে দিবা এবং এইখানে সাইডে দিবা না আবার সবগুলা রিভিশন করবা দেখবা সবগুলাতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট টিক আসে কিনা টিক না আসা পর্যন্ত তোমার আসলে পুরো বইটা মাথায় ঢোকে না একসাথে তুমি আসলে সেপারেটলি ওই চ্যাপ্টারে গেলে পারো কিন্তু পুরো বই একবারে মাথায় নাই তাহলে তুমি অবজেক্টিভ পারবা না এবং সৃজনশীল প্রশ্ন তাড়াতাড়ি ধরতে পারবে না আমার কথা বুঝছ ফর্মুলা ম্যাপ কেমনে বানাবা কেমনে প্র্যাকটিস করবা কেউ 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 কি বুঝাই বলতে পারবা আমাকে বলো আর যদি কোন ছবি অ্যাড করার প্রয়োজন হয় করব আর সূত্র গুলা বোঝার জন্য যদি ম্যাথ করার প্রয়োজন হয় তাহলে ছোটখাটো ম্যাথ গুলা লিখব তারপর থার্ড মডিউলে হচ্ছে কনসেপচুয়াল যে কোশ্চেন গুলো আছে ওগুলা করবো যেরকম ডট গুণ করলে কেন কস থিটা হবে ক্রস গুণ করলে কেন সাইন থিটা হবে তারপর লন রোলার এছাড়া বৃষ্টিতে কাজ ভিজবে মানে এই ধরনের কনসেপচুয়াল কোশ্চেন গুলা অথবা বেসিক গুলা লিখবো আর আদার্সে হচ্ছে যে সিকিউর গুলা একটু কঠিন লাগবে বা ম্যাথ গুলা কঠিন লাগবে ওগুলা হচ্ছে লিখে রাখবো যেন পরীক্ষার আগে দেখে যেতে পারি আর এরপর হচ্ছে সবগুলা ফর্মুলা মিলিয়ে একটা ম্যাপ বানাবো যে ম্যাপে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের ফর্মুলা গুলো থাকবে কিন্তু সেগুলো ডিটেলস না জাস্ট ফর্মুলা গুলো থাকবে যেন সব একসাথে পড়তে পারি ওকে পড়ার টেকনিক কি বললাম কেমনে পড়বো অন্য কে বলবা না নরিনী বলবা দেখবা তখন তোমার নিজের উপরে আস্থা চলে আসবে যে আমি পুরো চ্যাপ্টারে যা কিছু আছে একসাথে আমার মাথায় ধরে রাখতে পারতেছি সো প্রশ্ন যেভাবেই আসুক যে চ্যাপ্টার থেকে আসুক বা মিক্স করে আসুক একটা চ্যাপ্টার থেকে আরেকটা চ্যাপ্টার তাও আমার অসুবিধা হবে না আমি ট্রাস্ট করতে পারবো নিজেকে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ক্লাসে ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয় ছিল সেকেন্ড গার্ল ফার্স্ট গার্ল এরা ছিল তারা করতো কি খুব ভালো পারতো ওই পার্টিকুলার সময় সিটিতে খুব ভালো করতো ক্লাস টেস্টগুলো ভালো করতো কারণ ওই চ্যাপ্টারটা যখন তারা পড়ে তখন খুব ভালো লাগে খুব ভালো পারে কিন্তু যখন পুরো বই একবারে পড়তে দেওয়া হয় তখন কিন্তু কষ্ট হয়ে যায় কারণ ওদের কাছে এরকম কোনো চ্যাপ্টার ম্যাপ নাই পুরো বই একসাথে তার চোখের মধ্যে ভাসে না এই কারণে সে পুরো বইয়ের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা থেকে কানেক্ট করে প্রশ্ন দিলে সলভ করতে পারে না 
এই কারণে অনেক স্কুল কলেজের ফার্স্ট বয় ফার্স্ট গার্লরা কোথাও চান্স পায় না পরে প্রাইভেটেও চান্স পায় না কারণ তারা ফার্স্ট বয় ফার্স্ট গার্ল তারা মনে করে হাই হাই প্রাইভেটে পড়ুন কেন আমি তো সরকারিতে চান্স পাইয়ে যাব কিন্তু আসলে দেখা যায় কিছু হয় না গোড়ার ডিম হয় কারণ তারা একটা চ্যাপ্টার ভালো পারে এরকম ফর্মুলার ম্যাথ তো বানায় নেয় তো এই ম্যাপের কারণে যে পরে ধরা খাবে সেটা তারা কলেজে থাকা অবস্থায় বুঝতে পারে না তাদের তো পরীক্ষা ভালো হয় তারা সুপার ফার্স্ট ক্লাস পরীক্ষা দেয় কারণ একটা চ্যাপ্টার পড়ে যায় খুব ভালো মনে থাকে ওটার উপরে প্রশ্ন আসে একবারে ধোঁয়ায় মেরে দেয় যা মাথায় আসে সব দিয়ে দেয় ফুল নাম্বার পেয়ে যায় কিন্তু একটার সাথে আরেকটা চ্যাপ্টার মিলে একটা বই থেকে আরেকটা বইয়ের প্রশ্ন একসাথে মিক্স করে যখন প্রশ্ন করে সেটার প্রিপারেশন তার নেওয়া থাকে না তো তোমাদের মধ্যে যারা এই প্যাটার্নটা ফলো করবে না এটা সায়েন্টিফিক প্যাটার্ন আমার হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী বইয়ের ঢাকা ভার্সিটি মেডিকেলে পড়াশোনা করতেছে এই প্যাটার্নটা ফলো করে সো যেহেতু এটা সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন প্যাটার্ন তোমার কষ্ট হইলেও এই জিনিসটা তোমার ডেভেলপ করে রাখতে হবে সবাই কি ফিজিক্স নোট করার টেকনিক বুঝতে পারছি আমরা আমি পরবর্তী ক্লাস গুলোতে কথা বলবো রসায়ন কেমনে নোট করবা ম্যাথ কেমনে নোট করবা এগুলো নিয়ে সামনে ক্লাসে আমার একটু মনে করে দিও আমরা কথাবার্তা বলবো আজকে ক্লাসে চলে আসি আমরা একটু ভেক্টর ক্যালকুলাস অংশ নিয়ে আলোচনা করতে চাই এগুলো কি করছি আমি আপেক্ষিক বেগ নিয়ে আমরা গত ক্লাসে কথা বলেছিলাম গাড়ির কাজ সামনের কাজ পিছনের কাজ বীজে কেমনে না কেমনে সেগুলো ক্যালকুলেট করা দেখেছিলাম উভয় কাজ কখন বীজবে সেটা দেখেছিলাম তারপরে সাইকেল আরোহীর একটা অঙ্ক করেছিলাম বোঝার জন্য মানে কিছু লাগবে বলে মনে হয় না দুটা ভেক্টর সরাসরি দেওয়া আছে মধ্যবর্তী কোনটা দেওয়া নাই দেওয়া থাকলে আমার এই দুটা ভেক্টর আছে আলফাও আছে তাইলে আমরা নদী নৌকার অঙ্কের যত টেকনিক শিখছি সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবো বাট আলফাটা তো দেওয়া নাই কেমনে বের করবা কেউ একজন বলে দাও দুটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করার সহজ টেকনিক আছে সেটা হলো ডট গুণন করা এটার সাথে এটার ডট গুণন করো এবং এটার মান বের করো এটার মান বের করো তারপরে কস থেটার জায়গায় আলফা মানে এই আলফাটা বের হয়ে যাবে এই সমীকরণটা থেকে এটা আসলে ডট গুণনের দুইটা সূত্র দেখাইছিলাম যে ওই দুইটার একসাথে করে আলফা বের করা যায় সেই সেই প্রক্রিয়াটা রাখি তা একটু সবাইকে বুঝিয়ে বলে দাও তো কিভাবে করে দেখে দেখে বলবা বলো কালকে তো থাকার প্রশ্ন আসে না এরপরে তো এসি জিকল টু ভিটি দিয়ে তুমি হলো নদীর প্রস্থ দেওয়া থাকলে সময় বের করতে পারো নদী পার হইতে এটা এই অঙ্ক আগেও করছো যদি এইখানে আলফার মানটা যদি দেওয়া থাকে মানে এই অ্যাঙ্গেলটা থাকে তাহলে এই অঙ্ক তো অনেকবার করছে তাই না মনতাহা তারপরে নরিন কি বলো জি ভাইয়া ওকে তো কারো কোনো প্রশ্ন আছে এটা কেমনে করবা এটা নট ডাউন এর প্রশ্ন পারবা সবাই জি ভাইয়া ওকে কত ক্লাসে আমরা এগুলো দেখছি 
এখানে সেটাই বোঝানো যাচ্ছে যদি দুটা ভেক্টর একই দিকে থাকে তাহলে এই ভেক্টর আর এই ভেক্টরে ঘোরাইতে পারবে না কোনো দিনও এটা যদি ফ্যানের একটা পাখা হয় এটা ঘুরবে না কোনো দিনও পাখার এই বরাবর টান দিলে ছিঁড়ে যাবে তাও ঘুরবে না ঠিক আছে না কথাটা কিন্তু এই বরাবর ধাক্কা দিলে পাখা কিন্তু ঘুরবে তাই না এমনি ঘোরা শুরু করবে এমনি ঠিক আছে আচ্ছা তো একটা ভেক্টর একটা ভেক্টরের সাথে লম্ব হবে থাকলেই ঘোরাইতে পারবে এভাবে একই দিকে থাকলে একটা ভেক্টর একটা ভেক্টরে ঘোরাইতে পারে না সো ক্রস গুণন আমাদের বলে একটা ভেক্টর একটা ভেক্টরকে ঘোরাইতে কতটা ভালো মতো পারবে কারণ ক্রস গুণই হলো দুটা ভেক্টরকে লম্ব হবে নিয়ে গুণ এটা অনেক আগে পড়ছে এখন আমরা কি যেন দেখতে চাইলাম এগুলো দেখছি গতকালকে এগুলো আছে ভেক্টর ক্যালকুলাসে যেতে যাচ্ছে হ্যাঁ এই তো চলে আসছে তো সাদা খাতা নেই ছোট একটা টপিক পড়াবো টপিকের মধ্যে ঢুকে গেলে আবার বাইরে যেতে ইচ্ছা করে না কিন্তু আজকে আমরা অনেক কম পড়বো ছোট্ট কিছু পড়ে ছেড়ে দেব আগামী কাল থেকে আমরা চলত স্থিরতরিত না চলতরিত স্থিরতরিত একটুখানি পড়ছিলাম তাই না চলতরিত শুরু করলে ভালো হয় নাকি কি বলো তোমরা मेरे घेमे मन करो तुम तुम ना चीन पाईना भैया <laughs> तुम्हारे স্কেলার ফিল্ড ভেক্টর ফিল্ড নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো তো টপিকটার নাম দাও স্কেলার ফিল্ড কিছু তো লেখা হয় না তোমার কলেজ কোনটা নরিন ভুলে গেলাম বেগম বদরুনেসা সরকারি মহিলা কলেজ ও তুমি তো আমার বাসার কাছেই থাকো তুমি থাকো কোথায় স্কেলার राशि <laughs> 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 मान थे 
তৈরি হওয়া ক্ষেত্র স্কেলার ক্ষেত্র বা স্কেলার ফিল্ড একই কথা ভেক্টর ক্ষেত্র ভেক্টর ফিল্ড একই কথা স্কেলার ক্ষেত্র মানে হলো এমন একটা জায়গা যে জায়গা দিয়ে স্কেলার রাশির তার প্রভাব বিস্তার করেছে যেমন স্কেলার রাশি অনেক ধরনের আছে কাজ একটা স্কেলার রাশি তাই না আবার ভেক্টর রাশি অনেক ধরনের আছে বল একটা ভেক্টর রাশি তো আর অনেক আছে আমরা এই দুইটা নিয়ে একটু ঘটনা ঘটাবো আর কি কাজ অথবা শক্তি লিখতে পারি শক্তি নিয়ে কাজ করাটা সুবিধাজনক হবে শক্তি শক্তি কিন্তু একটা স্কেলার রাশি আর এই ভেক্টর একটা ভেক্টরের এক্সাম্পল হিসেবে বল নিয়ে কাজ করব তো এখন কি করি দেখো এই জায়গায় আমরা যদি আগুন জ্বালিয়ে দেই তাহলে আগুন জ্বলতেছে দাও দাও করে ঠিক আছে हाथ दिल गरम लगे हाथ दिल रकम गरम लगे हाथ दिल रकम गरम लगे ऊपर हाथ दिल बस कर उठबे तेना बस बीस बीस लागे दूरे दूरे गले कम कम लगे तो ये आटार मान दुई चतुर्दे सब जगह ताप शक्त मान आगे के बसाय दीते কিরকম দেখতে এটা এটাকে বলে নিউ মেডিকাল নাম্বার দিয়ে নাম্বার সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা আসলে একটা স্কেলার ক্ষেত্র মানে শক্তির মানগুলাকে চতুর্দিকে আইকে রাখতে পারি এটাকে বলা হয় স্কেলার ক্ষেত্র নাম্বারের মাধ্যমে প্রকাশ করা এবার মনে করো বল দিয়ে একটা কাজ করতে চাই কেমন কাজ করতে চাই ধরো এখানে ঘূর্ণিঝড় উঠছে এই তো ঘূর্ণিঝড় এই ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন বিন্দুতে বলের মান আছে এরকম এরকম এদিকে বল আছে আবার ওইদিকে বল আছে এদিকে ঘোরাইতেছে ওইদিকে ঘোরাইতেছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বল আছে মনে করো এটার মান সাত নিউটন এটার মান দশ নিউটন এটার মান আবার চার নিউটন এটার নাম চল্লিশ নয় নিউটন এটার নাম চার এটা ইচ্ছা মতো আর কি কিছুটা বসাইতেছি আমি এগুলো ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় হাত টাত দিয়ে ধরলে বোঝা যাবে কত বলে ঘূর্ণিঝড় মানে ঘুরে ফালাই দিতেছে ঠিক আছে এই জিনিসটা কিন্তু বোঝা যাবে এই ঘূর্ণিঝড়ও একটা ফিল্ড বা ক্ষেত্র জুড়ে তার প্রভাব বিস্তার করতেছে তো এই এই মানগুলো এভাবে লিখলে আমরা ঘূর্ণিঝড়কেও আঁকতে পারি কিন্তু দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে এইখানে আমি বিভিন্ন পয়েন্টে খালি মান লিখলেই চলবে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়ের তো বল প্রয়োগ করতেছে কোন দিকে ধাক্কা দেবে সেটা ড্র করতে হইতেছে তাই प्रश्न करते स्केल স্কেলার রাশি যে ক্ষেত্র জুড়া নিজের প্রভাব বিস্তার করে ওই এরিয়াটা ওই ক্ষেত্রটা ওই মাঠ মাঠ মানে তো ফিল্ড ক্ষেত্র মানে ফিল্ড ওই ফিল্ডটাকে বলা হচ্ছে স্কেলার ফিল্ড মানে আগুন তার যে এলাকা জুড়া গরম গরম করে দিতেছে সব কিছুরে সেটাই হলো স্কেলার ফিল্ড আর ভেক্টর ফিল্ড হলো যে এলাকা জুড়ে এই ঘূর্ণিঝড় বাড়ি ঘর উড়িয়ে নিয়ে যেতেছে সে এলাকা জুড়ে আসলে ভেক্টর ফিল্ড অবস্থান করতেছে কেউ একজন বলো তো ভেক্টর ফিল্ড কাকে বলে স্কেলার ফিল্ড কাকে বলে স্কেলার রাশি যে এলাকা জুড়ে তার প্রভাব বিস্তার করে সেই এলাকাটা মানে সেই ফিল্ডটা হচ্ছে স্কেলার ফিল্ড আর ভেক্টর রাশি যেই এলাকা জুড়ে তার প্রভাব বিস্তার করে সেই ফিল্ডটাই হচ্ছে ভেক্টর ফিল্ড সুপার আর স্কেলার ফিল্ডকে আমরা বিভিন্ন বিন্দুতে মান দিয়ে এভাবে প্রকাশ করতে পারি ভেক্টর ফিল্ডকে বিভিন্ন বিন্দুতে ভেক্টর রাখতে হবে এরকম করে 
তাইলে আমরা প্রকাশ করতে পারবো ঠিক আছে না সবার কথা বুঝছো না না সবাই ওকে আনাস কথা বলে না কে আনাস আছে না জি ভাইয়া ওই बेटा আনাস সঞ্জিদা আছো না জি ভাইয়া মুনতাহা ঘুমা গেল নাকি মোকাম্মেল মোকাম্মেল চোখ দিয়ে কেন পানি পড়তেছে নাকি মোকাম্মেল হ্যাঁ ভাইয়া বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন একটা কথা বলি আমরা চাইলে এই স্কেলার ফিল্ড কে একটা ভিন্ন ভাবে লিখতে পারি একটা স্টাইল আছে যেটা হলো ফাই এক্স ওয়াই অথবা এক্স ওয়াই জেড এভাবে দিয়া তারপরে এটার মান টান লিখতে পারি ধরো এক্স স্কয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই আমি আনতাজ একটা কিছু লিখতেছি প্লাস জেড এভাবে লিখতে পারি আবার ভেক্টর ফিল্ড কেও লেখার একটা টেকনিক আছে ভি দিয়া মাথায় ভেক্টর দিয়া फिल्डेड সেটা হইতে পারে এক্স ওয়াই আই হ্যাট প্লাস এক্স স্কোয়ার জে হ্যাট প্লাস জেড কে হ্যাট এরকম হইতে পারে এখন এক্স স্কোয়ার দিলেন কে বাই জেড দিলেন কে আরে আনতাজে দিছি ইচ্ছা মতো দিছি ওইটা কি ঘূর্ণিঝড় নাকি না ওইটাতে কিছু আসা যায় না জিনিসটাকে এইভাবে লেখা যায় এখন তোমাদের মধ্যে কেউ কি বুঝতে পারছো যে এই সমীকরণটা দিয়া এই জিনিসটা বানানো যাবে হ্যাঁ বুঝতে পারো না আবার এই যে ভেক্টর ফিল্ড এইটা এই সমীকরণটা দিয়ে বানানো যাবে মানে একটা একটা অল্টারনেটিভ আমি যে ছবি আঁকছি এত কোটি কোটি বিন্দু দেখাইতেছি এই বিন্দু আর নাই কে মাত্র একটা লাইন লিখলে কাজ হয়ে যাবে একই জিনিস এই দুটো আবার এই এত এত বিন্দুতে ভেক্টর গুলো আঁকার দরকার নাই আমি চাইলে একটা সমীকরণ দিয়ে এভাবে লিখতে পারি পুরো জিনিসটাকে এই একটা সমীকরণই ভেক্টর ফিল্ড আর এই বাম পাশের একটা সমীকরণই স্কেলার ফিল্ড এটারে বলবো স্কেলার ফিল্ড একটু বড় করে লিখলে স্কেলার ফিল্ড ইকুয়েশন বা সমীকরণ যেটা সাহায্যে স্কেলার ফিল্ড বা স্কেলার ক্ষেত্র আঁকা যাবে আর এটা হইল ভেক্টর ফিল্ড সমীকরণ এটা সাহায্য নিয়ে ভেক্টর ফিল্ডে আঁকা যাবে কেমবা করে আঁকে সেটা বলতেছি তোমাদের মধ্যে কেউ কি পারবা বলতে समीकरण दिए दिल तुम्हें बोलो स्केलार क्षेत्र आकलार फिल्ड समीकरण देखे कारण मध्य आई हेट जी हेट नाई चेस्टा कर বিভিন্ন বিন্দুতে যাবা মনে করো এটা জিরো জিরো বিন্দু এরপর এটা ওয়ান জিরো বিন্দু এরপর এটা টু জিরো বিন্দু এরপরে এইগুলা কি হইতে পারে এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা হলো জিরো ওয়ান বিন্দু এইখানে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টটা কি হবে এদিকে ওয়ান এইদিকে ওয়ান দুই দিকে ওয়ান তাহলে এটা এই পয়েন্টটা কি ওয়ান ওয়ান ওকে তো এইবার দেখো আমি কয়েকটা পয়েন্টে এই ফিল্ডটাকে আঁকার চেষ্টা করতেছি তো এটা ওয়ান ওয়ান হইলে এইটা কি হবে বলতো কেউ এটা 
এদিকে 1 ওইদিকে 1 -1 1 নিচেরটা বলে দিলে নিচেরটা এটা কি হবে বলো দেখি এটা मान बसा कम नाई लिखल समीकरण जीरोन्सार माइनस वन स्क्वायर को तो है माइनस थ्री माइनस थ्री ताहिले ए बिंदु ते मान हुए लो माइनस थ्री ए भावे कोरे माइनस वन वन एटर जोनो करो देखिए सॉरी माइनस वन माइनस वन बुद्धि माइनस इटा माइनस इटा माइनस ताहिले माइनस इटा माइनस ऐसे गलो प्लस माइनस वन होल स्क्वायर के साथ आता है ना ये तो हम लोग वन हो गए थे ना एक बार ये तो ऐसा एक लाख में ना बिल्कुल लाख में शामिल नष्ट हो गए वन माइनस वन ये तो कौन सा हो गए ये तो माइनस थ्री ना कि बोलो क्यों किसू अच्छा पहले एक हो ना मैं जो दे एक लाख शब्द मुझसे दे मान पे पुरो जैगेत्र जुड़े फायर मान गाइम ना बोलो कथा बोझा जाए पांच बुझेल समीकरण देखा चलो आकी 
ভাই একটু বুঝি না আমরা একটু বলেন এই কোনটা বুঝো নাই এতক্ষণ কইছিলা কি নেট তোমার পরে এই যে লাস্ট স্টেপটা এতক্ষণ বলছেন যে এটা আমি বললাম যে স্কেলার ফিল্ডের বা স্কেলার ক্ষেত্রে সমীকরণ দেওয়া থাকে এরকম একটা সমীকরণ দেওয়া থাকে এরকম একটা ফিল্ড আঁকা যাবে যেমন আমি এখানে একে দেখালাম এটা দেওয়া ছিল এটা আঁকা ফেললাম আমার কথা বুঝছো মকামেল এটা কি হবে আসল ভাই এটা কি হবে আসল ভাই হ্যাঁ দেখাচ্ছি এটা হলো একটা এক্স অক্ষ টানছি তারপরে একটা ওয়াই অক্ষ টেনেছি তারপরে বিভিন্ন বিন্দুতে ফাই এর মান কত আসে সেটা বসায় দিছি ওহ হ্যাঁ বুঝছি বিভিন্ন বিন্দুতে ফাই এর মান যা আসে সেটা বসায় দিছি বুঝছো না আমার কমল এইভাবে আছে জি ভাইয়া ওকে এটা কিভাবে আসছিলাম এখানে এই যে আরেকটা एग्जांपल এখানে দেখানো আছে একটা স্কেলার ফিল্ডের মান গুলো আঁকা যায় অনেক সময় এটাকে ডট মডেল বা এই যে সার্কুলার মডেল বলে মানে যেখানে যত মান অত বড় বড় রসগোল্লা বানানো হইছে ঠিক আছে দেখো মজার জিনিস এই সমীকরণটার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মান আছে মানে কত 10 5 বিন্দুতে আসছে 10 5 বিন্দু বসালে দেখা যায় 40 আছে তো 40 এর একটা বড় সাইজের বৃত্ত আঁকা হইছে আবার মনে করো দুই তিন দুই বিন্দুতে যদি এটা বসা 14 আছে তাহলে একটা ছোট সাইজের বৃত্ত আঁকা হইছে মানে 40 ব্যাসার্ধের এটা আর এটা 14 ব্যাসার্ধের এটা এটা চার বছর দের এটা 20 বছর দের বুঝতে পারছো কি করা হইছে আচ্ছা না ভাই আমি একটু বলি রবিও লিটো বোঝায় বলো তো আরে মানে ওখানে মান বসানোর পর ওটা যত টুক মান হয় ওর ওই ওই কোন পাতে আর কি বেশ আর দেওয়া কি দেওয়া হয়েছে স্থানে ওই অনুপাতে বেশ আর দেয় দিয়া একটা বৃত্ত আঁকা হইছে ওই বিন্দুতে মোকামেল বুঝছো मानक স্কেলার ফিল দিয়ে ব্যবসা করতে পারো টাকা পয়সা কিন্তু একটা স্কেলার রাশি হতে পারে সো টাকা পয়সার হিসাব টিচার নিয়া তুমি কোন জায়গায় কোন পয়েন্টে কোন দিন কোন লাভ হইতাছে সেটা একটা বৃত্ত আঁকতে পারো তাহলে তুমি দেখলা মনে করো ঈদের দিন বেশি বেচা কেন হয় অথবা ঈদের দিন বেশি বেচা কেন হয় না দেখলে বোঝা যাবে ধরো এই দিকে হলো ঈদের দিন পড়ছে তো এই দিকে বড় বড় দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ আর তোমার পকেটের খরচ দেখলা যে এই এই দিন এই দিন পকেটের খরচ বেশি বেশি হতেছে ঠিক আছে তো এগুলা দেখলে কিন্তু মজার জিনিস এগুলা দেখে অনেক কিছু বোঝা যায় এখন তোমাদের আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এই আগুনটারও আঁকা যাবে চাইলে খাতার মধ্যে যেমন আমরা তথ্য বা নিউমেরিক্যালি মডেল করে আঁকলাম আমরা স্কেলার ফিল্ড যেমন আঁকতে পারি ভেক্টর ফিল্ড আঁকতে পারি ভেক্টর ফিল্ড আঁকাটা একটু ডিফিকাল্ট আগের থেকে একটু ভিন্ন রকম ভেক্টর ফিল্ড কেমনি আঁকে দেখাইতেছে ভেক্টর ফিল্ড ভি এরকম ভাবে থাকে টু এক্স স্কোয়ার আই হ্যাড প্লাস মনে করো 3 সরি 2 কো 3 লিখলাম এরকম যে হ্যাট তারপরে মনে করো 5xy xy কে হ্যাটে করে দেওয়া হলো এখন এই জিনিসটা আঁকতে হবে এটা একটা বলা হইতাছে একটা ভেক্টর ফিল্ডের সমীকরণ এটা একটা ভেক্টর রাশি না এটা কোটি কোটি ভেক্টর রাশি এটার ভিতরে আছে তো এটা আঁকবো কেমনে করে আমরা যদি এই ভেক্টর ফিল্ড বা ভেক্টরের যে সমীকরণ দেওয়া রয়েছে ভেক্টর ফিল্ডের বা ভেক্টর ক্ষেত্রের সমীকরণ এটাকে দিয়ে কিভাবে ভেক্টর ফিল্ডটা ড্র করতে পারবো কিভাবে আঁকতে পারবো আমরা একটু আগে কি বলেছিলাম যদি আমাদের একটা ঘূর্ণিঝড় থাকে সেটার মধ্যে বিভিন্ন পয়েন্টে বিভিন্ন ভেক্টরের মান থাকে এবং দিকটা থাকে সেটাকে আমরা এরকম একটা ছোট্ট ফাংশন দিয়া ভেক্টর সমীকরণ বা ভেক্টর ফিল্ডের সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি কিন্তু এই জিনিসটা দেওয়া থাকলে কেমনি আমরা ওই ঘূর্ণিঝড়ে বাইর করব সেটা হলে এখন দেখতে যাচ্ছি তো চলো কাজ করি প্রথমে একটা এক্সিস টান বা এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিস এবার আবার দিলাম একটা এক্সিস বা অক্ষ 
একটু বড় করে দেই মোটা টোটা করে দেই একটু স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বাড়িয়ে দেই যেন তোমরা দেখতে পারো এই যে এক চক্র দেখা যায় নাকি নাকি দেখা যায় না বলো জি ভাই দেখা যায় ওকে এইবার এখানে এটারে বসাইলাম এটারে এখানে বসাইলাম এই কারেন্ট দিছে কা মানে কি কও আচ্ছা না না কথা বললে যে কানের ভিতরে ঢুকে যায় একদম ও আচ্ছা কানের ভিতরে ঢুকলে খালি চলবে না কিন্তু মাথার ভিতরে ঢোকা লাগবে আচ্ছা দেখো এইবার আমি মনে করি এই জায়গাটা এই মান চাইতেছি মনে করি এটা তো 00 পয়েন্ট এই পয়েন্টটা মনে করো 10 পয়েন্ট অথবা 50 পয়েন্ট একটু বেশি জোরে এটা মনে করো 1 2 3 এটা 30 পয়েন্ট ধরলাম এরপর এটা মনে করো এখানে 1 2 3 0 3 পয়েন্ট আর কি হ্যাঁ এটা 30 পয়েন্ট সংখ্যা রেখার বিভিন্ন পয়েন্ট 1 2 3 30 এরপর এটা দিলাম এটা এটা কত হবে বলো দেখি थारे जगह माल पाइते तीन भेक्टर ना कि खुब कम टीचार देखो এই বিন্দুতে আমরা পাইছি এই ভেক্টরটা তাই না এই ভেক্টরটা ওই বিন্দুতে প্লট করতে হবে ওই বিন্দুরে কেন্দ্র করে এদিকে x অক্ষ বরাবর 27 যেতে হবে y অক্ষ বরাবর 6 যেতে হবে আর z অক্ষ বরাবর কত 45 45 যেতে হবে যাওয়ার পরে যেটা পাবা সেইটা হবে এই বরাবর একটা রেজাল্ট 45 এর পরে বাকি সব মুছে দাও 10 বাকি সব এখন মুছে দাও একটা একটা ভেক্টর পেয়ে গেছো না मानी এই খাইছে স্লাইড ধরে গেছে নেটওয়ার্ক স্পিড কারণে জি ভাই 1 মিনিট ধরে কি বলো এতক্ষণ ধরে তো লিখেই যাচ্ছি আমি এটা কোন কথা নেট কানেকশন এত দুর্বল হয়ে গেছে এত দুর্বল দেখো আমি এখানে ড্র করেছি এই বিন্দুতে ওই ভেক্টরটা বুঝছো সবাই ওই ভেক্টরটা আবার আকে দেখতে ভাইয়া ও আচ্ছা আবার আসতেছি
क्षेत्र मान लिखे दिल तो मान क्यों रोट ओवर कर थ्री स्कोट जीरो जेड बराबर चिंता कर दरकार नहीं जीरो थ्री करो देखी मान जीरो थ्री तीन दुगुण छे हेट और कल्पना फिल्ड दिए घूर्णि समीकरण ग्रामे चुरा भाषा बोल मन था
मानुषम्रेजमेंटल जिज्ञास करते उत्तर मानुष मात्र सारे कहते हैं भूल ना कर ले तो मानस मात्र भूल प्रमाण हलो कम तो एखी भूल कर देखा बुझे बुझते बुझते मानस मात्र भूल ट्रांसलेन कर मैनिज मटाल जरा बोलो मैनिज मटाल तो प्रमाण मानस मात्र भूल मानस मत भूल मैनिज मटल ना बोल टू आर इज हिमैन बोलता ठीक है